ముందు మీ మీద మీరు నమ్మకం పెట్టుకోండి యాజ్ అ మహిళగా మీరు ఎవరికన్నా తక్కువ కాదు అది ఇంకా నా దృష్టిలో మనం నలుగురు కన్నా ఇంకా ఎక్కువే అనుకోండి ఎందుకంటే మనకున్నంతటి మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ మిగతా వాళ్ళకి ఉండదు సో బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ తల్లిదండ్రులు మీరు మీ పిల్లలకి ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వండి మీకు ఒక పాప ఉంటే తను బాబు కన్నా ఏమాత్రం తక్కువ కాదు ఏమా అండ్ నాకు తెలిసి ఈ రోజులో చాలామంది తల్లిదండ్రులు అలానే ట్రీట్ చేస్తున్నారు సో ఏదైనా ముందు నా దృష్టిలో మనకి ఆర్థిక స్వా స్వాతంత్రం అనేది ఉండాలి అంటే పెళ్లి చేసుకున్నాను నా భర్త మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాడు ఇది అట్లీస్ట్ నా ఒపీనియన్ తను సంపాదిస్తున్నాడు కదా నేను ఎందుకు సంపాదించను అనుకునే కన్నా మిమ్మల్ని కూడా అమ్మ నాన్న బాగా చదివించారు మీ తరఫున మీరు ఏమైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలరో సొసైటీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి లెట్ ఎస్ సపోజ్ మీరు ఫినాన్షియలీ ఇండిపెండెంట్ ఉండి బాగా సంపాదించుకొని మీకు అది సంపాదన అవసరం లేకపోతే సొసైటీలో ఇంకొకరు ఇవ్వచ్చు మనం ఇంకో పది మందిని మనం పైకి తీసుకురావచ్చు ఒక్కసారి మనకి ఆ ఇది వచ్చింది అంటే మనం ఎవరికన్నా తక్కువ కాదు అన్న నమ్మకం మనకు వచ్చింది అంటే ఇంకే విషయంలో మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు అది అండ్ ప్రతి చదువుకున్న మహిళ తనతో పాటు ఇంకో పది మందిని పైకి తీసుకురాగలగడం అనేది ఒక ఆబ్జెక్టివ్గా పెట్టుకుంటే ఇంకో పది మంది మహిళల్ని ఐ థింక్ మన ఈజీగా విల్ ఓవర్కమ్ ఆల్ ద ఇష్యూస్ మన దగ్గర ఒక పాత సామెత ఉందండి ఇంటిని చూసి ఇల్లాలని చూడు అంటారు ఐ థింక్ అది చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ మన ఇంట్లో అమ్మా నాన్నలు కూడా అమ్మాయిని పెంచుతున్నప్పుడు అన్ని విధాలుగానూ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అది ఇంటి పనులు అయి ఉండొచ్చు ఇల్లు చక్కదిద్దుకోవడం అయి ఉండొచ్చు పెద్దలకి రెస్పెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు మేబీ మన భారతీయ సంస్కృతిలోనే ఇది ఉంది సో యాజ్ యువర్ రైట్లీ సెడ్ ప్రతి మహిళ షీ కెన్ బికమ్ ఏ వెరీ గుడ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అండ్ ఏ వెరీ గుడ్ ఆర్గనైజర్ ఎందుకు అంటే త్యాగాలు చేయవలసి వచ్చినప్పుడు కూడా ముందు మనమే ఉంటాం లైక్ లెట్ ఎస్ సపోజ్ ఒకరి పెళ్ళి ఇదైనప్పుడు ఏదైనా పిల్లల గురించి అవసరం ఉందంటే ముందర త్యాగం చేయడానికి ముందర వచ్చేది ఆ ఇంట్లో అమ్మనే అది సో మనం త్యాగం చేయడం ఎంత బాగా కావచ్చు ఇంట్లో పిల్లల్ని డిసిప్లిన్గా పెట్టడం అంత బాగా కావచ్చు అండ్ మన ఇంటికి వచ్చే డబ్బుతోటి ఏది ఏ విధంగా సర్దుకోవాలో కూడా మనకే తెలుసు సో ఐ కంప్లీట్లీ సపోర్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఒక అమ్మాయి ఆర్ ఒక మహిళ షీ కెన్ బీ గుడ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ తనకి ఆ ప్రాపర్ ప్రాధాన్యత అనేది ఆ ఇంట్లో ఇవ్వాలి అది మాత్రం ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే ఇవ్వగలరు మేబీ నా విషయంలో నేను చాలా అదృష్టవంతురాలని నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అటువంటి కుటుంబం సపోర్ట్ వచ్చింది ఐ హోప్ ఆల్ ద అదర్ ఉమెన్ ఆల్సో గెట్ ద సేమ్ యాజ్ యూ సెడ్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ వెరీ ప్రౌడ్ టు బెన్ ఇండియన్ అండి అండ్ ఆల్సో ఇండియన్ ఉమెన్ నేను ఇండియన్ ఉమెన్ అని చెప్పేసి ఎందుకు స్ట్రెస్ చేయనంటే అసలు ఇండియన్ ఉమెన్గా స్పెసిఫిక్గా చెప్పుకోనక్కర్లేదు వీఆర్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ అది దిస్ వాట్ ఈస్ మై బిలీఫ్ మనం ఏ విషయంలోనూ ఎక్కడా ఎవరికీ తీసిపోము ఆ నమ్మకం మన మీద మనకు ఉండాలి అండ్ ఎస్ భారతీయ మహిళలు ఏ స్థానంలో ఉన్నా అది చైర్మన్స్ అవనివ్వండి అండి లేకపోతే స్పోర్ట్స్లో అవనివ్వండి చాలా సాధిస్తున్నాం అండ్ ఇంకా చాలా సాధిస్తాం మనకి కావాల్సింది బేసికలీ జీవితంలో అమ్మ నాన్నకి అమ్మ నాన్న మనకి కొద్దిగా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి సొసైటీ కూడా ఆ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అది ఇస్తే చాలు వీఆర్ అన్స్టాపబుల్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ వీ అచీవ్